Hi viewers, welcome back to GRS Learn Life Sciences. Please subscribe for my channel. Hi viewers, previous video we have antigen and TMT, antigen types and we have transplantation experiments. Then we have MHC genes organization and we have humans and mouse. We have 6th chromosome genes and we have 17th chromosome mouse. We have HLA complex and we have H2 complex. ये वीडियो लो एमएससी कुंची मरे कोने हम शाला नेट नेट कुन्ना एक एमएससी कुंची तो से चाला हाईली फॉली मार्फिक जीन्स जेपन अराउंड 450 जीन्स नेट नेट उन्टाई का क्रोमोजोम में था ये क्रोमोजोम पे नेट नेट का 450 जीन्स कोने चुस्ते डिफरेंट इंडिविजुअल्स लो ये भी डिफरेंट डिफरेंट का उन्नर मनु कमनी चाचु अंटी भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स लो भी डिफरेंट का उन्नर मनु कमनी से दिने हाईली फॉली मार्फिज़ मंचे पिचा पच्चू अंटी चाला अलील साने कंट्रोल ना ही इका जीन्स का समंचे का 450 जीन्स साने कंट्रोल ना इंटे का ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन समंचे एमएससी � लोकस लेता है कैमेसी लोसेस में देखो तो अंते तो कासिंग बोर्ड ने टोटी थी चला तक्को का जरूरत आती जस्ट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ कासिंग बोर्ड मात्र में इट्रो आफ्टर चाहिए होती है तो तक्को कासिंग बोर्ड वाले उन्नर वाले ये तो ना तक्को कासिंग बोर्ड जरूरत वाले मात्र अंते ये पेरेंट्स डोमिनेंटली एक्सप्रेसिव जीन्स अंचेतन भी नहीं था। अंटे करा पैटर्नल जीन्स एंड मैटर्नल जीन्स रेंडो कोड़े मोता अंटे का जीन्स नेटली हैचले प्रोटीन सेलेक्टेड अपने कोचेस से रेंडो कोचेस नेटली प्रोटीन्स कोड़े मोता अंटे का सेल सरफेस में दावी अन्य पिचन चलता दी। आवे तो क्या मनोविज्ञान पसंद है कि कोड ऑन इंटली एक्सप्रेस इन कोड़े चपचों अंटे ये भी ब्लड ग्रुप से देंगा मनु जो सामान्य रेंडु जीन्स कोड़ा इकरा एक्सप्रेस आउट जरूरत आती रेंडु क्रोमोसोम्स में तो नेटली मदर क्रोमोसोम पॉलीमार्फिक वो और जबकि थ्री जीन्स नेटवर्क भी तीन मनुष्य के कमेंट चाचू दिन मल्टीपल अलील संता कहने के लिए कब चाला नंबर ऑफ अलील संता तो नहीं आराम फोर फिफ्टी वर्क में काफी दिन ही दिन है हाईली फॉली माफी कंडीशन कोड़ा चेक करो चु नेक्स्ट टीम है टेंस टीम है टेंस लिप्त चेक करो दिन है हैप्लो टाइप के लिए अपने कंप्लीट सेटी वेनेटर दे ट्रांसफर और मैंने कहते हैं मैंने गवर्नमेंट चंचल एलांटी क्लासिंग ओवर पूरा जरा कुंडा मैंने मेजर टी केसेस लो ये दंगा नहीं भी इन्हें टेंशन नेटर जरूरत आती है अंदर दिने हैप्लो टाइप अंचे पे चपरन जरूरत होंगी एक MHC1 और MHC2 का स्ट्रक्चर कौन सा है? एक MHC1 लो टू मॉलिक्यूल्स तो फॉर्म इंटर एक MHC1 है इतने दी एक ग्रीन और येलो मिर्च दो मॉलिक्यूल्स चुरा चुके एक ग्रीन मॉलिक्यूल्स तो फॉर्म इंटर टू दिन तो चुस्ते उका इंट्रासेल्लर डोमेन है इतने दुम्ता दी अलग एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है इतने दुम्ता द दूसरे क्लास टाइम में चलने दी थी पर टू मॉलिक्यूल्स तो फॉर्म है इंटरडी करंट पेप्टाइड चेंज होता है अल्फा पेप्टाइड चेंज बीटा पेप्टाइड चेंज करंट पेप्टाइड चेंज तो फॉर्म है नहीं करंट अल्फा पेप्टाइड चेंज लो दूसरे अल्फा वन एंड अल्फा टू नहीं रेंडू एक्स्ट्रा सेलर डोमेन्स होना है अलग बीटा लोग बीटा वन बीटा टू नहीं रेंडू एक्स्ट्रा सेलर डोमेन्स होना है अरे क्लास वन में चलो दूसरे थ्री अल्फा डोमेन्स नहीं टू नहीं एंड बीटा डोमेन्स नहीं टू भी कंप्लीट कर ले वो बीटा डोमेन्स प्लेस लेने देगा बीटा टू माइक्रो ग्लोबली नहीं टू दिमाग में ऑब्जर्व चेंज होता है अलग ही इका इंट्रासेलर डोमेन कोड़ा बीटल कांटेस्ट आती है इका इंट्रासेलर डोमेन पैसा पर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कोड़े करा ऑब्जर्व चाहिए बच्चों इका क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल लो इका क्लास वन मॉलिक्यूल क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल चुस्ते क्लास वन एमएससी मॉलिक्यूल का अल्फा वन एंड अल्फा टू कल सी ये मत अलग है क्लास टू एमएससी का जो सुनते हैं क्लास टू एमएससी ले मौत आते हैं अल्फा वन और बीटा वन कल भी इकड़ा मन की पेप्टाइड बाइंडिंग साइट लेते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट लेने के लिए फॉर्म चेंज करता थी सो क्लास वन ले मौत आते हैं अल्फा वन एंड अल्फा टू ने टोटली कल फॉर्म चेंज सुना फॉर्म ऑफ इमेजेस इच्छी इका राइट स्ट्रक्चर से ये देने कोड़ा कंकोन डेट चपिए आरा गंजर किंदी सो इका स्ट्रक्चर्स कंसोस नेट आल्फा वन आल्फा टू आल्फा थ्री नेटवर्ड दी थ्री डोमेन्स एक्स्ट्रा सेलर डोमेन्स नेटवर्ड दी क्लास वन एमएस लो चूसता एंड इक थ्री एक्स्ट्रा सेलर डोमेन्स एंड बीटा टू माइक्रो ग्लोबल्स नेटवर्ड दी 
రెండు ఆల్ఫా డొమైన్స్ ఉంటాయి రెండు బీటా డొమైన్స్ ఉంటాయి రెండు ఆల్ఫా డొమైన్స్ ఆల్ఫా వన్ అండ్ ఆల్ఫా టూ అంటారు అలాగే రెండు బీటా డొమైన్స్ బీటా వన్ బీటా టూ ఇక్కడ ఆంటీజన్ బైండింగ్ సైడ్ ఏంటంటే ఆల్ఫా వన్ బీటా వన్ తో ఫామ్ అవుతుంది క్లాస్ డొమైన్స్ లో ఇక్కడ క్లాస్ వన్ ఎంఎస్ లో ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ తో ఇక ఆంటీజన్ బైండింగ్ సైడ్ ఏంటంటే ఫామ్ అవుతుంది అలాగే క్లాస్ వన్ ఎంఎస్ గా చూసినట్లయితే ఈ క్లాస్ వన్ ఎంఎస్ లో బైండింగ్ గ్రూవ్ అని చూసినట్లయితే చూస్తే ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది బైండింగ్ గ్రూవ్ ఎందుకంటే ఇక రెండు ఇన్స్టెంట్ ఇక్కడ క్లోజ్ అవడం జరిగింది ఈ రెండు ఇన్స్ చాలా క్లోజ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది క్లాస్ వన్ ఎంఎస్ మార్పుల్స్ అనేటువంటి వాటి పెప్టైడ్ అనేటువంటి ఎయిట్ టు టెన్ అమినాసెట్స్ సైజ్ అనేటువంటి అమినాసెట్స్ మాత్రమే బైండ్ అయ్యేటువంటి స్పేస్ అనేటువంటిది ఇక గ్రూవ్ లో ఉండడం బైండింగ్ సైట్ లో ఉండడం చూడొచ్చు అదే క్లాస్ టైమ్ ఎస్సీ చూస్తే క్లాస్ టైమ్ ఎస్సీ అంటే చాలా ఓపెన్ టైప్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ క్లోజ్ టైప్ గా ఉండదు ఇక్కడ ఓపెన్ టైప్ ఉండడం వల్ల మొత్తంటే అరౌండ్ ఫోర్టీన్ టు థర్టీ అమీన్ యాసిడ్స్ అనేటువంటి బైండ్ అయ్యేటువంటి స్పేస్ అనేటువంటి ఇక యాంటీజన్ బైండింగ్ గ్రూప్ లో మనం గమనించవచ్చు అలాగే క్లాస్ వన్ అండ్ క్లాస్ టైమ్ ఎస్సీ ఏ విధంగా ఇవి యాంటీజన్స్ ని రికగ్నైజేషన్ చేయడంలో టీ సెల్స్ హెల్ప్ అవుతాయని చూద్దాం మనం బీ సెల్స్ కానీ చూసినట్లయితే ఇక బీ సెల్స్ అనేటువంటి డైరెక్ట్ గా యాంటీజన్స్ అనేటువంటి వాటిని రికగ్నైజ్ చేయగలవు అంటే బీ సెల్స్ పైన బీ సెల్ రిసెప్టర్ అనేటువంటి ఉంటుంది ఇక బీ సెల్ రిసెప్టర్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియో కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతాను ఇక బీ సెల్ రిసెప్టర్ అనేటువంటి డైరెక్ట్ ఏమవుతుంది యాంటీజన్ అనేటువంటి దాన్ని ఇది ఐడెంటిఫై చేయగలదు అంటే కంప్లీట్ యాంటీజన్ కాదు యాంటీజన్ పైన మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ సైట్ లేదా స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేస్తే దాన్ని ఎపిటోప్ అంటాము ఇక ఎపిటోప్ రీజన్స్ ని ఇక బీ సెల్ రిసెప్టర్స్ అనేటువంటి ఐడెంటిఫై చేయగలవు బీసెల్ రిసెప్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇక బీసెల్ అనేటువంటి యాక్టివేట్ అయ్యి యాక్టివేట్ అయిన బీసెల్ అనేటువంటి యాక్టివేట్ అయిన బీసెల్ అనేది ప్లాస్మా సెల్స్ కానీ మెమరీ సెల్స్ కానీ డివైడ్ అయ్యి ప్లాస్మా సెల్స్ అనేటువంటి యాంటీబాడీస్ ని సిన్సైజ్ చేస్తాయి సిన్సైజ్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్ అనేటువంటి ఇక యాంటీజన్స్ తో కలిసి యాంటీజన్ అండ్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి తర్వాత ఆప్షనైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇక మాక్రోఫైజెస్ ద్వారా రిమూవ్ కావడం జరుగుతుంది అదర్వైజ్ ఇక యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేటువంటి ద్వారా కూడా రిమూవ్ అవడానికి అవకాశం అనేటువంటి ఉంది ఈ విధంగా బీ సెల్స్ అయితే డైరెక్ట్ గా యాంటీజన్స్ అనేటువంటి రికగ్నైజ్ చేస్తాయి కానీ టీ సెల్స్ అనేటువంటి డైరెక్ట్ గా యాంటీజన్స్ అనేటువంటి వాటిని రికగ్నైజ్ చేయడం ఈ టీ సెల్స్ అనేటువంటి యాంటీజన్స్ ఏ విధంగా రికగ్నైజ్ చేస్తాయి అంటే ఇవి యాంటీజన్స్ ఈ యాంటీజన్స్ అనేటువంటి ఎంఎస్సి రిసెప్టర్ లేదా ఎంఎస్సి మార్కిల్స్ తో బైండ్ అయినప్పుడు ఇక యాంటీజన్స్ ఇక టీ సెల్స్ అనేటువంటి రికగ్నైజ్ చేస్తాయి రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత ఇక టీ సెల్స్ అనేటువంటి యాక్టివేట్ అయితే యాక్టివేట్ అయిన టీ సెల్స్ అనేటువంటి ఇక ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ లో బాగా ఇక ఇక యాంటీజన్స్ అనేటువంటి రిమూవ్ చేయగలవు సపోజ్ ఇక టీ సెల్ అనేటువంటిది సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ అయినట్టు ఇక సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ అనేటువంటిది ఇక ఎంఎస్సి వన్ అనేటువంటి మార్కిల్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలదు ఈ ఎంఎస్సి వన్ మార్కిల్ కి బైండ్ అయిన యాంటీజన్ ఇది ఐడెంటిఫై చేయగలదు ఈ ఎంఎస్సి వన్ తో బైండ్ అయినటువంటి యాంటీజన్ ఈ సైటోటాక్సిక్ టీసెల్స్ అనేటువంటి ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఇక సైటోటాక్సిక్ టీసెల్స్ అనేటువంటి ఫర్ఫోరెన్స్ అండ్ గ్రాండ్ జేమ్స్ అనేటువంటి రిలీజ్ చేస్తుంది రిలీజ్ చేసి ఇక సెల్స్ అనేటువంటి వాటిని ఇది రిమూవ్ చేయడం లేదా ఇక సెల్స్ అనేటువంటి దాన్ని లైసెస్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఇక సెల్స్ లోకి ఎంటర్ అయినటువంటి ప్యాథోజన్స్ కానీ వైరస్ కానీ అదర్ సెల్స్ కి ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా ఈ కంప్లీట్ గా ఇక బాడీ నుంచి సెల్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ టీ సెల్ అనేది టీ హెల్పర్ సెల్ అయితే టీ హెల్పర్ సెల్ ఇక క్లాస్ టూ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్ ఉన్నటువంటి యాంటీజన్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది క్లాస్ టూ మాలిక్యూల్ కి బైడ్ అయిన యాంటీజన్ ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఈ టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది కొన్ని సైటోకైన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఇక సైటోకైన్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీ సెల్స్ ని యాక్టివేట్ చేయగలవు యాక్టివేట్ అయిన బీ సెల్స్ అనేటువంటి యాంటీబాడీస్ ని సిన్సైజ్ చేస్తాయి యాంటీబాడీస్ సిన్సైజ్ అయిన తర్వాత ఈ యాంటీబాడీస్ అనేటువంటి అగైన్ మళ్ళీ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా కానీ లేదా ఇక సెల్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా కానీ లేదా కాప్సనైజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కానీ ఈ పారాసైట్స్ లేదా మైక్రోప్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుంది రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది హోస్ట్ హోస్ట్ బాడీ నుంచి అయితే ఈ క్లాస్ వన్ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటి ఈ క్లాస్ వన్ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ అన్ని న్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ పైన కూడా ఉంటాయి ఆల్ న్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ పైన కూడా ఉంటాయి ఇక క్లాస్ వన్ ఎంఎస్ అనేటువంటి కానీ క్లాస్ టూ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటి ఓన్లీ యాంటీజన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ అంటే మైక్రోఫైజస్ కావచ్చు డెంట్రటిక్ సెల్స్ కావచ్చు అండ్ బీ సెల్స్ కావచ్చు వీటిపైన మాత్రమే ఇక యాంటీజన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఇప్పుడైతే ఇక మైక్రోఫైజ్ కానీ లేదా డెంట్రటిక్ సెల్స్ కానీ ఇక క్లాస్ టూ ఎంఎస్సి ద్వారా ప్రోటీన్ ఈ యొక్క యాంటీజన్ అవి ప్రాసెసింగ్ చేసి యాంటీజన్ ప్రాసెస్ అ
ఇక బైండ్ అవడం జరుగుతుంది సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ పైన ఉన్నటువంటి ఈ సిడి ఎయిట్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్ లేదా సిడి ఎయిట్ మార్కర్ అనేటువంటిది ఆల్ఫా త్రీ డొమైన్ తో ఇది బైండ్ అవడం జరుగుతుంది ఆల్ఫా త్రీ డొమైన్ తో ఇది ఇంట్రాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది అదే టీ హెల్పర్ సెల్స్ లో చూస్తే ఇక టీ హెల్పర్ సెల్స్ యొక్క సిడి ఫోర్ యొక్క మెంబ్రేన్ రిసెప్టర్ లేదా సిడి ఫోర్ మార్కర్ అనేటువంటిది ఇక యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ పైన ఉన్న ఎంఎస్సి టూ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇక యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ పైన ఉన్న ఎంఎస్సి టూ లో ఇక్కడ రెండు పాలి పెప్రెచెన్స్ ఉంటాయి ఒక పాలి పెప్రెచెన్స్ ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ ఇంకొక పాలి పెప్రెచెన్ బీటా వన్ అండ్ బీటా టూ తో ఫామ్ అంటుంది ఇక ఆల్ఫా వన్ బీటా వన్ సబ్ యూనిట్స్ లేదా ఈ డొమైన్స్ కలిసి ఏం చేస్తాయి అంటే ఒక యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్ ఫామ్ చేస్తాయి అలా ఇక్కడ ఉన్న బీటా టూ డొమైన్ తో ఈ సిడి ఫోర్ మార్కర్ లేదా ఇక మెంబ్రెన్ ప్రోటీన్ అనేటువంటిది ఇది బైండ్ అవడం జరుగుతుంది సో చాలా ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడిగారు ఇక సిడి ఎయిట్ అనేటువంటిది ఆల్ఫా త్రీ తో బైండ్ అవడం జరుగుతుంది అదే సిడి ఫోర్ అనేటువంటిది చూస్తే బీటా టూ తో బైండ్ అవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక ఎంఎస్సి వన్ లో అయితే ఆల్ఫా డొమైన్ అనేటువంటిది ఇక సిడి ఎయిట్ తో బైండ్ అవడం జరుగుతుంది అయితే ఎంఎస్సి టూ లో చూసినట్టయితే బీటా డొమైన్ అనేటువంటిది ఈ సిడి ఫోర్ తో బైండ్ అవడం జరుగుతుంది బీటా సబ్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి బీటా టూ డొమైన్ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది బైండింగ్ లో ఇక్కడ ఆల్ఫా డొమైన్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్ఫా త్రీ అనేటువంటిది ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఇక బైండింగ్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వన్ అండ్ టూ కలిసి ఏం చేస్తున్నాయి బైండింగ్ సైట్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీటా వన్ ఏం చేస్తుంది బైండింగ్ సైట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీటా టూ అనేటువంటిది సిడి ఫోర్ మార్క్ తో బైండ్ అవడం జరుగుతుంది ఆల్ఫా టూ అనేటువంటిది ఇక్కడ బైండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు ఇక్కడ ఉన్న బీటా టూ మైక్రోగ్లోబ్లిన్ కూడా ఇక బైండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు అండ్ యాంటీజెన్ అలాగే యాంటీజెన్ బైండింగ్ గ్రూప్ ఫార్మేషన్ లో కూడా ఇక బీటా టూ మైక్రోగ్లోబ్లిన్ అనేటువంటిది ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు కానీ బీటా టూ మైక్రోగ్లోబ్లిన్ అనేటువంటిది ఇక ఎంఎస్సి వన్ అనేటువంటిది ఇది మెంబ్రెన్ పైన ఎక్స్ప్రెస్ అవడానికి లేదా మెంబ్రెన్ పైన ట్రాన్స్పోర్ట్ అవడానికి ఇది చాలా అవసరం ఇక ఎంఎస్సి వన్ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటిది సో సమ్ టైమ్స్ సిఎస్ఆర్ లో ఏమడిగారంటే ఇక లాబొరేటరీ లో ఎక్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇక ఎంఎస్సి వన్ మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి సెల్ సర్ఫేస్ పైన ఎక్స్ప్రెస్ కాకుండా ఇక సైటోప్లాజమ్ కండిషన్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఏ డొమైన్ అనేటువంటిది రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి అడిగారు ఇందులో బీటా టూ మైక్రోగ్లోబిన్ డొమైన్ కానీ రిమూవ్ చేసినట్టయితే ఈ మొత్తం మెంబ్రన్ కాంప్లెక్స్ అంతా కూడా సైటోప్లాజం లోనే ఉంటుంది సైటోప్లాజం నుంచి దీన్ని మనం ఐసోలేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక మెంబ్రన్ కాంప్లెక్స్ ని సో ఆ విధంగా సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ను బేస్ చేసుకుని కూడా ఇక సేసర్ లో క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు సో ఇక బీటా టూ మైక్రోగ్లోబిన్ అనేటువంటిది ఇక మెంబ్రన్ పైకి ఇక ఎంఎస్సి కాంప్లెక్స్ అనేటువంటిది ఎక్స్ప్రెస్ అవడానికి తోడ్పడుతుంది క్లాస్ త్రీ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ చూసినట్టయితే క్లాస్ త్రీ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్ అనేటువంటి యాంటీజెన్ ప్రజెంటేషన్ లో ఇవి పార్టిసిపేట్ చేయవు ఓన్లీ క్లాస్ వన్ అండ్ క్లాస్ టూ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే కాదు యాంటీజెన్ ప్రజెంటేషన్ లో ఇవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అండ్ క్లాస్ త్రీ అనేటువంటిది యాంటీజెన్ ప్రజెంటేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వు క్లాస్ వన్ అండ్ క్లాస్ టూ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటి టీ సెల్స్ కి యాంటీజెన్స్ ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ఇవి తోడ్పడతాయి ఈ క్లాస్ త్రీ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్ అనేటువంటి సీక్రెటరీ ప్రోటీన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సీక్రెటరీ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్స్ ని కలిగి ఉంటాయి జనరల్ గా ఇక క్లాస్ త్రీ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటి హీట్ సాక్ ప్రోటీన్స్ ని కోట్ చేస్తాయి అలాగే అలాగే ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్స్ కూడా ఇవి కోట్ చేస్తుంటాయి ఇంకా ఇవి కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ప్రోటీన్స్ కూడా ఇక క్లాస్ త్రీ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి కోట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ ని టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు క్లాసికల్ అని చెప్పి నాన్ క్లాసికల్ అని చెప్పి పని క్లాసికల్ టైప్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ ని క్లాస్ వన్ అండ్ క్లాస్ టూ మాలిక్యూల్స్ అంటారు క్లాస్ వన్ ఎంఎస్సి అండ్ క్లాస్ టూ ఎంఎస్సి ని క్లాసికల్ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ అంటారు క్లాసికల్ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ యాంటీజెన్ ప్రజెంటేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అండ్ నాన్ క్లాసికల్ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి ఇవి ఎన్కోట్ చేసేటువంటి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఇక యాంటీజెన్ ప్రజెంటేషన్ లో ఇవి ఇన్వాల్వ్ కావు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లాస్ త్రీ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి ఇవి ఇక్కడ ఉన్న క్లాసికల్ సిస్టమ్ టైప్ కిందికి రావు అలాగే నాన్ క్లాసికల్ టైప్ కిందికి రావు ఇక క్లాస్ త్రీ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ అనేవి అయితే నాన్ క్లాసికల్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఇక క్లాస్ త్రీ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ వల్ల ఇవి యాంటీజెన్ ప్రజెంటేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయవు ఓన్లీ క్లాసికల్ ఎంఎస్సి మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే ఇక యాంటీజెన్ ప్రజెంటేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి క్లాసికల్